നമസ്കാരം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എന്ന ചോദ്യോത്തര പങ്ക്തിയിലെ നാലാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ വസ്തുതകളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം അവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ എസ് എസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എൽ പി യു പി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ബി സി മൂവായിരത്തിനും ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിലായിരുന്നു ഇത് നിലനിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പിതാവായി പരിഗണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പിതാവായി പരിഗണിക്കുന്നത് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാം അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാമാണ് ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പിതാവായി പരിഗണിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമായ ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ആര് ദയാറാം സാഹ്നി ദയാറാം സാഹ്നിയാണ് ആദ്യത്തെ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമായ ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു മോഹൻജദാരോ എന്ന സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയത് ആർ ഡി ബാനർജി ആർ ഡി ബാനർജിയാണ് എന്ത് മോഹൻജദാരോ എന്ന സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് സർ ജോൺ മാർഷൽ സർ ജോൺ മാർഷലാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൾസൺ പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് കൾസൺ പ്രഭു ആണ് അപ്പോൾ ഹാരപ്പ മോഹൻജദാരോ എന്നീ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്ര പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ന് ഏത് രാജ്യത്താണ് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഹാരപ്പ മോഹൻജദാരോ എന്നീ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോഹൻജദാരോ പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമാണ് മോഹൻ ജദാരു പാകിസ്ഥാനിലെ സഹിവാൾ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമാണ് ഹാരപ്പ പാകിസ്ഥാനിലെ സഹിവാൾ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാരപ്പ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ സിന്ധു നദീതട പ്രദേശമാണ് ഹാരപ്പ അപ്പോൾ ഹാരപ്പയാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം സിന്ധു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മർമ്മ കേന്ദ്രമായിരുന്ന പ്രദേശവും ഏതാണ് ഹാരപ്പയാണ് അപ്പോൾ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മർമ്മ കേന്ദ്രമായിരുന്ന പ്രദേശവും ഹാരപ്പയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം അതും ഹാരപ്പയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം ഹാരപ്പ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മർമ്മ കേന്ദ്രമായിരുന്നതും ഹാരപ്പ മരിച്ചവരുടെ കൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മല എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം മോഹൻജദാരു മരിച്ചവരുടെ കൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മല എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മോഹൻ ജദാരു വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ നശിച്ചു പോയി എന്ന് കരുതുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശവും മോഹൻ ജദാരോയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ നശിച്ചു പോയി എന്ന് കരുതുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശവും മോഹൻ ജദാരോയാണ് ഇനി മഹത്തായ പത്തായപ്പുര മഹത്തായ സ്നാനഘട്ടം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം മോഹൻ ജദാരു അപ്പോൾ മഹത്തായ പത്തായപ്പുര മഹത്തായ സ്നാനഘട്ടം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമാണ് മോഹൻ ജദാരു അപ്പോൾ അവയുടെ ശേഷിപ്പുകളാണ് ഏത് ഈ മഹാസ്നാനഘട്ടമൊക്കെ ഇഷ്ടിക പാകിയ 
വീഥികളും ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇരുനില കെട്ടിടങ്ങളും വ്യക്തമായ അഴുക്കോചാൽ സംവിധാനവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമാണ് മോഹൻജുതാരോ അപ്പോൾ മോഹൻജുതാരോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടിക പാകിയ വീഥികളും ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇരുനില കെട്ടിടങ്ങളും വ്യക്തമായ അഴുക്കുചാൽ സംവിധാനവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ സിന്ധു നട കേ നദീതട കേന്ദ്രമാണ് മോഹൻജുതാരോ അപ്പോൾ സിന്ധു നിവാസികളുടെ തുറമുഖ കേന്ദ്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലോത്തൽ അപ്പോൾ സിന്ധു നിവാസികളുടെ തുറമുഖ കേന്ദ്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലോത്തൽ ആണ് ലോത്തൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുജറാത്ത് അപ്പോൾ ലോത്തൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഗുജറാത്താണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുജറാത്തിലാണ് കാലി ബഗാൻ കാലി ബംഗാൻ എന്ന സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കാലി ബംഗാൻ എന്ന സിന്ധു കേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രാജസ്ഥാനിലാണ് രാജസ്ഥാനിലാണ് കാലേ ബംഗാൾ സിന്ധു നിവാസികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന പുരുഷ ദൈവം പശുപതി അപ്പോൾ പശുപതിയെയാണ് സിന്ധു നിവാസികൾ ആരാധിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിന്ധു നിവാസികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന പുരുഷ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പശുപതി സിന്ധു നിവാസികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീ ദൈവം മാതൃദേവത മാതൃദേവതയാണ് സിന്ധു നിവാസികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീ സ്ത്രീ ദൈവം സിന്ധു നിവാസികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാളയാണ് കാളയെയാണ് സിന്ധു നിവാസികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗം സിന്ധു നിവാസികൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത മൃഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പരിചിതമേ അല്ലാതിരുന്ന മൃഗമാണ് കുതിര കുതിരയാണ് സിന്ധു നിവാസികൾക്ക് പരിചിതമല്ലാതിരുന്നത് സിന്ധു നിവാസികൾക്ക് പരിചിതമല്ലാതിരുന്ന ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇരുമ്പ് സിന്ധു നിവാസികൾക്ക് പരിചിതമല്ലാതിരുന്ന ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇരുമ്പ് ഇനി സിന്ധു നിവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അക്കം അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അക്കം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പതിനാറാണ് പതിനാറാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അക്കം ലോകത്ത് ആദ്യമായി ചെമ്പ് ഉപയോഗിച്ച ജനത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സിന്ധു നിവാസികളായിരുന്നു ലോകത്ത് ആദ്യമായി ചെമ്പ് ഉപയോഗിച്ച ജനത സിന്ധു നിവാസികൾ അപ്പോൾ കുശവൻ്റെ ചക്രം ഏത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സിന്ധു സംസ്കാരം അപ്പോൾ കുശവൻ്റെ ചക്രം ഏത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയാം സിന്ധു നിവാസികളുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം കൃഷിയായിരുന്നു കൃഷിയായിരുന്നു സിന്ധു നദീതട നിവാസികളുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം അപ്പോൾ സിന്ധു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തുവാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ആസൂത്രണ നഗരങ്ങളായിരുന്നു ആസൂത്രണ നഗരങ്ങളായിരുന്നു ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത് ദ്രാവിഡരാണ് ദ്രാവിഡരാണ് ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നന്ദ